buscamos señales de primavera. <risa> ¡Wow! Encontré algo, chicas. Uh, se sienten como patas de cachorro. Así se siente ser científico ciudadano. Sí, está afuera. <risa> Sigers ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por Infor Software, ayudando a transformar los negocios y el aprendizaje. Northrop Grumman Foundation, apoyando innovadoras experiencias educativas en STEM para estudiantes y educadores. PPG Industries Foundation, comprometida a brindar un impacto positivo a nuestras comunidades. Sájate con el ganador del nuevo Peinadatón. ¿Peinaquetón? Solo la máxima competencia de crecimiento de cabello en la escuela. Mi papá y mi abuelo son ambos ganadores y después de años con miedo de manchar su legado perdiendo, por fin me decidí aceptar mi destino, ser un hombre. Dejar tu cabello muy largo es tu destino. Sí, uh -huh. es súper claro. Solo se me tiene que ocurrir un proyecto creativo que vaya con todo esto. Construiré una torre a mi alrededor y colgaré mi cabello a la ventana. Jake Punzel. Mm -hmm. Ay, no tengo nada entonces. Yo solo perderé y aniquilaré mi legado familiar. Bueno, ya cálmate. Quizá nos ayude las Side Girls. Usan ciencia para resolver problemas. Únete. Esto se ve prometedor. Ay, cielos, realmente quiero hacerlo. Ha sido un invierno muy frío y largo. Y sigue prolongándose. Digan árbol. Árbol. Soy Claire. Adoro la fotografía. Me gusta sacar fotos de plantas y de la naturaleza. Hola. Me llamo él. Lo que me gusta de la jardinería es plantar vegetales y frutas por el um, orgullo de plantarlos y por último cortarlos de su tallo. Encontré algo, chicas. Me llamo Jordan. Me gusta escribir poesía y llevar un diario fenológico. La fenología es el estudio en los cambios de las plantas y animales, el clima, las estaciones, el tiempo. Es el 25 de marzo. Chicas, es una caminata larga. Genial. Hora del jarabe de arce. Mis amigas, Jordan, Hola. Claire y yo, vamos a ver a Loren. Y ella es una naturalista y nos va a ayudar a sangrar un arce y recolectar algo de savia. Me gusta poner el jarabe en el helado y los panqueques. ¿Listas para sangrar un sí. arce? Sí. <risa> bueno, vayamos. Genial. Es genial. <risa> Muchas veces al sangrar el árbol saldrá la savia. Hace algo de frío, no sale la savia. El jueves fue el primer día de primavera, pero a mí no me parece el primer día de primavera. Hace frío. <risa> Vivimos suficientemente al norte como para que no haga tanto calor. La primavera llegará y hay señales en todas partes, como los retoños y las aves. Ya pueden buscar algunas de esas cosas. Pueden bajar al sendero. Gigante como... Sí. <risa> es una ardilla. Este es un sauce. Tiene estos retoños peludos y salen en la primavera. Es una de las primeras señales de primavera para nosotros aquí. ¿Cambian sin importar el clima? Digo, ¿podría el área aún así...? Sí, hemos tenido temperaturas cálidas en los últimos días. Esta fue una señal para que abrieran los retoños, porque hemos tenido días más cálidos. Mm. 
Loren nos mostró que podíamos tomar fotos para ver lo que sucede mientras llega la primavera. Muy bien. Quería mostrarles este poste para cámara. Apunta a nuestro jardín de iris. Podemos poner una cámara y sacar una foto. Así que cada vez que vengamos, sacaremos una foto del mismo lugar cada dos días y juntaremos las fotos para hacer un video de fotografía secuencial. El video será genial porque podremos ver los cambios de realmente frío a con suerte realmente cálido. ¡Claro, sí! Loren nos dijo que también podríamos ayudar a los científicos con un proyecto de ciencia ciudadana donde registramos los cambios en las plantas y animales con el cambio de las estaciones. Pueden venir cada dos días, cada semana y pueden registrar lo que vean. Cuando salen las plantas, la temperatura, cuánta nieve queda, también qué aves y animales vemos. Pueden hacer esto a través de algo llamado Nature's Notebook. Nature's Notebook es un sitio web donde puedes registrar los datos que obtengas en la naturaleza. Los científicos pueden usarlo para encontrar información y lo mejor es que cualquiera puede usarlo. Eso es genial. ¿Cuándo podemos empezar a trabajar con Nature's Notebook? Podemos hacerlo ahora. Tenemos una lista de plantas que podemos elegir. ¿Haremos eso ahora? Sí, haremos eso ahora. Sí. Hay algunas plantas para ir a observar. La planta que escogí es la hepática acutiloba. Hepática acutiloba. Yo elegí el arce de azúcar. Arce de azúcar. Yo elegí el lirio de trucha blanco. Lirio de trucha blanco. Ahora solo queda revisar nuestra hoja de datos. Tenemos hojas de datos y debemos contestar preguntas en las hojas que nos ayuden a llevar control de lo que pasa con nuestras plantas y el clima. Creo que estamos listas para salir y buscar nuestras plantas. Yuhu, sí, así muy es. Bien. Soy Claire y esta es mi casa. Es nuestro árbol y es el más grande del vecindario. Saltar el trampolín es de mis cosas favoritas. Este es mi perro, Frederick. Y ese es mi perro, Otto. Este es mi cuarto. También quiero mostrarles unos de mis trofeos. Cuando crezca, quiero enseñar matemáticas. Adiós. Es el 11 de abril. Encontré algo, chicas. Obtenemos datos cada dos o tres días para poder poner eso en el Nature's Notebook. Ah, bueno, esta es una lila blanca. Esta es una anémona. Jordan, esta es la tuya, ¿verdad? <risa> Escogí la hepática acutiloba. Comienza como un retoño de flor y termina como una flor grande y hermosa. Ah, se sienten como unas patas de cachorro. Las hojas son perennes. Estas hojas debieron estar aquí todo el invierno. Ah, wow. Intentamos ver el crecimiento inicial y estamos vigilando las plantas. Le pondremos una etiqueta, pondremos un marcador, podremos regresar y encontrarla rápidamente. Parte de la información que podemos obtener, ¿vemos crecimiento inicial de hojas? ¿Ven hojas nuevas o solo no. las del año pasado? Del año, del pasado. año pasado. Del año pasado. Bueno, marquemos el no. Tenemos el pluviómetro. Ah. Oh. Nada. Nada. <risa> bueno. ¿Y oh, nuestra temperatura? 15. 15. 15 grados. Bien. Bueno, sí. vamos. Adiós. <risa> De esta forma. Escogí el lirio de trucha blanco porque me gusta cómo se ve. Lirio de trucha blanco, crecimiento inicial, hoja nueva y flor en desarrollo, flor madura. Algo está creciendo. Sí. Ajá, lirio. Esos Ese son es lirios lirio amarillos. Blanco. ¿Algo crece por aquí? Bien. ¿Hay algo? Eso es. Sí. Yupi. ¿La encontramos? Este es el nuevo crecimiento de nuestro lirio de trucha blanco. Bueno, El, esta es tu planta. Y podemos registrar la información en la aplicación de Nature's Notebook con tu dispositivo móvil. Crecimiento inicial. Sí. Lirio de trucha blanco. Wow, miren cuánta savia. Creí que, que sería muy tanto. poca, como un poquito. Yo elegí el arce de azúcar. Creo que es un árbol muy bonito. Es interesante cómo tiene tantas partes que se sienten tan diferentes. Bueno, hay que vaciar esta bolsa. Claire, este es tu árbol, ¿cierto? Este es tu sí. arce de azúcar. Se necesitan 40 litros de savia para un litro de jarabe. Se necesita tanta savia para hacer tan poco jarabe. En las noches frías, la savia baja a las raíces y en los días cálidos esta sube. Así que es así y luego sale del grifo.
marcaremos este árbol, vamos a usar esta cinta amarilla. Necesitaremos bastante, así que trabajaremos en equipo para colocarlo alrededor. Empezamos. ¡Ay, cielos! Ahí está. Bien, tengo el retoño. ¿Retoños que abren? Todavía no abre ninguno. ¿No? No. Ahora podemos ir a explorar y registrar cualquier otra cosa en nuestros diarios. Genial. <risa> Vamos. Vamos. Lo que me gusta de llevar un diario de la naturaleza es que se pueden ver cosas que pasaron hace cinco o seis años y cosas que suceden ahora y ver si cambiaron. Esperen, creo que veo un nido. Sí. La bola que cuelga. Sí, así es. Ese es un nido. Podemos registrar cualquier cosa. Pueden hacerlo como quieran en un diario, con una cámara. Muy bien. ¿Cuál era la fecha? Um, era... Con Nature's Notebook metes tus datos y debes elegir primero tu planta o introducirla. Y luego meter si ya tiene retoños. Bueno, había... Retoños, sin retoños que, abren, que abren, hojas, sin hojas, en tamaño de la hoja, sin aumento, sin <risa> hojas, hojas de, color, de color, hojas que caen, ¿Tenemos sin hojas algún que caen, sí? no, no Solo tenemos clique, ninguno, todas no, todas no. Con eso será suficiente. Ingresamos los datos en Nature's Notebook y solo son preguntas simples como que están creciendo las hojas, si le das clic sí o no, es muy fácil. Metemos los animales que vimos. Sí. sí. Yo haré la reinita hornera. Bueno, ¿listas para enviar? ¿Sí? sí. Bueno. ¿Recuerdan cómo...? ¡Tenemos una medalla! ¡Sí! <risa> ¡Qué Genial, emoción! ¿Ahora qué? Un video secuencial de cómo crece mi cabello será épico. Y esta técnica avanzada lo va a acelerar. Bueno, la ciencia se trata de experimentar. ¡Crecerá mi cabello! Creo que funcionó. Este mechón sí se siente más largo. <risa> claro, si lo que crece en tu cabello son agujetas. ¡Di whisky! Mira lo larga que es la cola de este caballo. Es el largo que gana peinatones para siempre. Es muy impresionante. ¿Y has oído que mi mamá siempre dice que como como caballo? Entonces lo voy a hacer. Manzanas podridas, heno y avena. Digo, el largo del cabello depende de la dieta, ¿no? Voy a ganar. <risa> Yo ya estoy ganando. <risa> ¿Es el 18 de abril? Wow. ¡Wow! ¡Genial! ¿Parece otra fenofase? Sí. sí. Una fenofase es una etapa del crecimiento de la flor. Si el retoño empezara a crecer o si empezara a florecer, sería una fenofase. Oh, ¡Genial! Wow. ¿No es una hoja que sale? Chicas, vean las hojas. Es una hoja, pero no abre del todo. Solo no vamos, vamos a, a contar, contar las que abrieron del todo, ¿sí? Lirio de trucha blanco. Pero oh, sí está cielo. fluyendo. Ah, no sabía, sí está fluyendo. ¡Ay, Dios mío! Nuestra savia es transparente, pero al hervirla... ¡Ay, cielos! Oh. Bien, todas tendrán un vasito. Esto es 100% jarabe de arce. No tiene nada añadido, solo es jarabe de arce. Solo sabe a jarabe, no sabe a nada no natural. Procesado. En unas semanas regresaré con ustedes y veré cuáles fenofases han visto en sus plantas. Creo que están listas para salir por su cuenta y hacerlo solas. ¿Creen estar listas? Sí, sí. Sí, Entonces, Pero tengo salud miedo. por eso. Sí, bueno. sí, yo regresaré. Pero salud. Debo brindar contigo, Jordan. Hola, soy él. Tengo algo de papel y voy a pintar encima con acuarelas porque me gustan. Voy a pintar un árbol porque me gusta. Así que aquí está. Esta es mi pintura. Otra cosa que me gusta es tocar el piano. Me gusta andar en bici con mi perro. ¡Adiós! 25 de abril. ¿Es esto? No lo creo. Fue como... ¿Qué? Oye, una flor. Es una claytonia. Y luego... Está tachada. Bueno, como él no está, podemos sacar su información. Ah, mira, todos los lirios. Ay, cielos. 
Está bonita. Me emociona decirle a él todo lo que vimos. Como cuánto crecieron sus flores. Esta es una hepática acutiloba. ¡Flores, flores, Ay, flores! <risa> hepática acutiloba. Los árboles todavía no retoñan. Las flores sí, porque necesitan este tiempo para tomar el sol antes de que los árboles saquen sus hojas y eso sombre el suelo. Bueno, los retoños de hoja que abren son todos cafés. Bueno, diré que no para los retoños ¿Qué? de hoja que brotan. ¡Nuestro árbol triste! <ríe> vamos, amigo. ¡Acelera! Vamos, vamos. <ríe> bueno, crecerás el día. Espero. 9 de mayo. El árbol está pegajoso. Espera. Es dulce, huele bien. Pánico. ¡Oh, fue genial. Sí, este es el fruto. Lirio de trucha blanco. Uy. Chicas, mírenlas. Como no estuve la semana pasada, pensaba que probablemente estaban todas marchitas y muertas por el frío. Pero es genial. ¿Han crecido tanto, mis niñas? Oh, parece oxidada. Es herrumbre. Nuestra hepática en dos de nuestras plantas vimos que tenían hojas y perdían las flores, pero en una vimos herrumbre, una enfermedad donde no salen las flores. Fue genial ver la diferencia entre una planta saludable y otra enferma. Chicas, no hay savia y está sí. nublado. Ah, Estoy tan triste. Debemos ¿Qué? quitársela y el grifo. Mm. <risa> Solo saca que luego. Ahí Estoy está. bien. No, no hay retoños de hoja que brotan, siguen cerrados. Todo tiene hojas y flores y mi árbol solo tiene pequeños retoños. Y fue algo decepcionante, pero mmm, ¿qué se le hace? Hola, me llamo Jordan. Esta es mi rana, es una rana verde arborícola. Le pusimos Christopher Lily, pues descubrimos que las ranas pueden cambiar de sexo. Me gusta andar en bicicleta. Este es mi diario de fenología y lo que más me gusta hacer es escribir poesía ahí. Este es un librero que hice de una caja de zapatos y cinta adhesiva. Lo uso para guardar, cuadernos y cosas. ¡Adiós! Es el 10 de mayo. Es esta tabla. Ah, es una hepática. Fueron muy amables en el arboreto. Nos invitaron a hacer una obra de arte después de estudiar nuestras plantas con base en lo que aprendimos. Oh, genial. Bien, bien, deberíamos... Vamos a conocer a una artista llamada Aki. Nos ayudará a hacer realidad nuestro proyecto. Pero seguro que tienen un mensaje que quieran dar, ¿no? ¿Cuál sería un par de cosas que querrían comunicar? Creo que por qué es importante el... Juntar datos por periodos largos. Uh -huh. Sí, sí eso, porque es importante ahora. ¿Qué sí. otro mensaje querríamos comunicar? Y como que escucho... Proteger, proteger el ambiente. Proteger. <risa> oh, Juntar, um, proteger. Um, me gusta mucho la idea. Vamos a tener dentro la primera fenofase, la segunda fenofase y la tercera fenofase, ¿no? ¿Quieren que sea...? En esto estamos sí. trabajando Entonces, juntas. Y en esto estamos trabajando por nuestra cuenta. Cierto, exacto. Bien. Podemos hacer notitas de nuestras plantas al final de los árboles, como en hojitas falsas oh, o algo así. Sí, ¿cómo qué forma? Bueno, algo estable, digo, que no ruede, no se va a parar e irse, Cierto. ¿sabes? Tal vez eh, una caja. Sí. ¡Auch! Pero si tuvieras dos fotos, una uh -huh. sobre otra, ¿se vería una a través de la otra foto? Sí, se puede. Ah, Ajá. eso va a ser genial. Sí. Espera, si tuviéramos cajas sí. así y luego las tenemos en diferentes posiciones, bueno, sí, bien, <ríe> pero apiladas una sobre otra. Grandioso. ¡Denme cinco! Oh, ah, soy decirte. muy alta. Me doblaste el dedo. 12 de mayo. Retoños que abren. ¿Sí? Sí. Chicas, es sí. nuestro primer sí. Contémosle a Loren. Sí, vamos. <risa> Adiós, árbol. Adiós. Hola, Loren. Hola. Hola, Loren. ¿Hay alguna noticia? Tengo hojas en mi planta, pero no tengo flores. ¿Mi planta tiene herrumbre? ¿Una planta tiene herrumbre? 
Mi árbol por fin tuvo su primer sí para los retoños. Ah, Eso grandioso. fue hoy, de hecho. Hoy tengo algunos datos sacados del Nature's Notebook. Esta información sobre los primeros retoños de hojas reportados en esta área para el arce de azúcar llega hasta el 2009. También tengo otra información. Esta es la temperatura promedio para marzo y abril en nuestra área y de nuevo llega hasta el 2009. Helado. Bueno, con esta información que tenemos, pueden hacer algunas gráficas para mostrar la relación entre la temperatura promedio en marzo y abril y entre cuando abrieron los primeros retoños en nuestros arces. Seguro que se divertirán haciendo esas gráficas. Chicas, ¿qué escribimos en el eje X? Para el eje X, año. ¿cuál año? Fecha de, de hoja de arce. Para el eje Y. Wow, se ve muy bien ahora que está junto. Esta es nuestra gráfica de temperatura y estos son los grados, la temperatura y los grados. ¿Este es el año? Sí. Y se ve que la hoja del arce de azúcar abre en las primeras fechas, los días en que abrió y estos son los años. Este es 2004 y este es el 12 de mayo, es de este año. Acabamos de ver estos hace dos días cuando retoñaron este año. Hay un patrón en zigzag. Y si la gráfica de la temperatura Muy tiene mayores divertido. temperaturas, la gráfica de los retoños tiene hojas que abren antes. Me pregunto si este patrón tiene que ver con el cambio climático. Preguntemos a alguien de Nature's Notebook. Bueno, es buena idea. ¡Vamos! Tuvimos una videoconferencia con Teresa de Nature's Notebook. Hola chicas, soy Teresa, mucho gusto. Mucho gusto. Hola. Igualmente. Tenemos unas gráficas para enseñarle. Creo que lo ven en su gráfica. Eh, representa cuánto varían las temperaturas entre años. Dijo que para estudiar el cambio climático hay que estudiarlo por periodos de muchos, muchos años. Muchas gracias por su ayuda. Los datos que subieron a Nature's Notebook serán parte de un recurso valioso y utilizado durante años por venir. Apreciamos su entusiasmo y participación. Sí, gracias, gracias por contestar tiempo. las preguntas. Por todo. Sí. Fue muy divertido. Sí. Adiós. Adiós. Es el 24 de mayo. Hola. 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 ¿Cómo están? Estoy bien. Bien, ¿cómo estás? Bueno, aquí está su caja. Saquémosla. Qué emoción. Qué emoción. Bueno. Mucha, mucha emoción. Me emociona mostrar el proyecto de arte a mi familia y amigos. Así es, se va a sentir asombroso. Todos en mi escuela me preguntan, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo se hace? Espero que puedan venir. Sería muy divertido que vieran lo que hicimos. ¡Yupi! ¡Ya Yupi. está! ¡Denme esos cinco! Sí, Ajá. Hoy fue muy emocionante porque había amigos de la escuela. Dio algo de miedo. Pensé que vendría menos gente. Eso me dio algo de miedo, pero fue divertido. Durante el estudio usamos el sitio Nature Snowpok. Fue divertido hablar con la gente. Fue genial compartir lo que hacíamos. E incorporamos palabras en las pinturas. Jordan hizo una bella pintura de un ave y un poema. Tenemos la temperatura promedio y en marzo y abril para Minneapolis and Paul y cuando abren los retoños del arce. Espero que la gente hoy haya aprendido que cualquiera puede hacer ciencia. No necesitas equipo sofisticado para hacer ciencia ciudadana. También nos dimos cuenta de que al final se rompe el patrón. Hicieron un gran trabajo con su presentación. ¿Qué opinas? Excelente. Me encantó que en su trabajo usaran todos los medios juntos y que fue armonioso, además de que es como una sociedad que aprendieron en la naturaleza. Hay un poco que me gustaría... Fue divertidísimo trabajar con Loren. Nos ayudó mucho con Nature's Notebook. Me encantó trabajar con aquí. Aprendimos mucho sobre detalles y cómo incorporar un poco sobre uno mismo en tu trabajo para que sea personal. Se han estado reportando con Nature's Notebook uh -huh. y ellos envían un boletín y tengo algo que me gustaría que leyeran. Oh, no. <risa> Gracias por su esfuerzo, chicas. Nos ayudan a documentar cómo responden las plantas al clima y cambiante. Y para la foto, 
Oye, mira, ah, eso, mira eso, mira, mira. Lindas. Espero que sigan observando la naturaleza y espero que continúen haciendo ciencia ciudadana mm. y que también sigan con su diario. Sí. Sí. Bien, genial. Ah, un abrazo. Un abrazo. Oh, Dios. <risa> Fue asombroso. Es tiempo de nuestra última foto. Hicimos nuestra secuencia en el poste del Jardín de Iris y la juntamos en un programa de edición gratuito. Se veía muy bien observar la diferencia del invierno a la primavera. Así se siente ser científica ciudadana. Sí. <risa> ¡Ay! Ay son ¡Miren tan esto! Lindas. ¡Justo aquí! ¡Ah! ¡Nos caemos! <risa> Recuerdo cuando era invierno. Tenía mucho frío. Vamos. Y el ganador del peinatón del año es... ¡Jay! ¡Gané! 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 Quiero agradecer a mi mamá y a mi papá sin los que no tendría cabello y, y claro, a los otros competidores. Bueno... Técnicamente no tuve competencia, pero a veces uno debe competir contra sí mismo. Ah, oh, oh. <risa> sí, a veces uno debe competir contra su cabello. Bien merecido, Jake. Gracias a ti y a las Side Girls por la idea de la fotografía secuencial. Alguien tiene hambre. Qué raro. Con el cabello más largo necesito más comida. Tengo una manzana. Mm. <risa> Sabes mm. que ya ganaste. No necesitas mm. comer como caballo, ¿verdad? Mm. Mm. Escenas eliminadas. Es muy fuerte. Es muy fuerte. <risa> Son fuertes porque si giras tu pie... Mira, si ¿Cierto? lo giras, puedes noquear a alguien. Sí. Es como... No. Oye, ¡ah! ¡Ah, chicas! Ahí hay un nido. ¿Dónde? Ah, lo veo. Ah, Con mira. los zapatos para nieve hacíamos... Y vi... Todas esas madrigueras. Es chistoso, como hace unas semanas estábamos a 7 grados 20, y 27. ahora a 27. <risa> Pero es cierto. Oh, mm. ¿Puedes tomar selfies con la cámara? ¡Selfies! Me gustan las nubes. Debemos ser lo más precisas posible. ¡Arriba! Justo aquí lo llenaremos con helio. ¡Tres, uno! Haremos lo mismo que un satélite. ¡Es genial! ¿no es Chicas, miren, una oruga. Decidimos criar nuestras propias orugas de monarca. Veremos cuál tipo de asclepia prefieren las orugas. ¿Va a salir ahora? Veo, Veo una, una monarca. monarca. Tu, 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 tu. ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por... Info Software, ayudando a transformar los negocios y el aprendizaje. Northrop Grumman Foundation, apoyando innovadoras experiencias educativas en STEM para estudiantes y educadores. PPG Industries Foundation, comprometida a brindar un impacto positivo a nuestras comunidades. ¿Qué tal? ¡Hola! El sitio web de SiteGirls está en tu móvil. Puedes abrir un perfil, jugar, ver videos de SiteGirls en tu tableta o teléfono y encontrar un proyecto de ciencia ciudadana Girls en pbsx.org. ¡Nos vemos! ¡Adiós! <risa>